हेलो गाइस कैसे हैं आप सब एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में गाइस एमसी चंडीगढ़ क्लर्क स्टेनोटाइपिस्ट और फायरमैन का जो एग्जाम सेवनटीन ऑफ अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए हम आज कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप इस आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कंप्यूटर का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्राइव ई मेल्स ई मेल्स को रिट्राइव करने के लिए उनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ किया जाता है तो गाइज वो यूज किया जाता है आई एम ए पी आई एम ई प्रोटोकॉल जो है वो यूज किया जाता है ई को रिट्राइव करने के लिए नीचे हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से आपको जो और क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे तो आई एम ए पी जो होती है वो रिट्राइव करने के लिए कि, किसी ईमेल को रिट्राइव करने के लिए यूज़ की जाती है एस एम एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का अगर हम बात करें तो ये इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स तो ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इसके तीन पोर्ट्स होते हैं एक होता है पोर्ट ट्वेंटी एक होता है पोर्ट ट्वेंटी एक होता है पोर्ट फोर ठीक है ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी आगे बात करते हैं एस तो एस क्या है हमारे पास यह है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एस की फुल फॉर्म क्या होती है सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो कि आपके कंप्यूटर में जो टाइम होता है उसको सेट करके रखता है ठीक है और नीचे एफ टी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो गाइज ये छोटी इन्फॉर्मेशन है आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर होता है वो एक्ट करता है किसके ब्रिज की तरह बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है ना तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ब्रिज का काम करता है किसके बीच में हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है नीचे हमारे पास ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो को पोस्ट करके आप इसे पढ़ सकते हैं ये एप्लीकेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं डैश लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है तो गाइज वो हाई लेवल लैंग्वेज जो होगी उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है नीचे इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यानी कि थ्री जी एल वो कौन कौन सी होती है फोट्रोन होती है कोबोल होती है बेसिक पास्कल और सी ठीक है ना ये कौन सी लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज की बात करें तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो रिटर्न एज अ स्ट्रिंग ओनली बाइनरी नंबर्स में लिखी जाती है मशीन लैंग्वेज अ लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है ठीक है ना हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज कौन सी है एक लो लेवल लैंग्वेज है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है अ डाटा बेस यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर स्टोरिंग कन्फिगेशन इन्फॉर्मेशन इज नोन एज उसे क्या कहा जाता है गाइज उसे कहा जाता है रजिस्ट्री ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा रजिस्ट्री उसे कहा जाता है तो रजिस्ट्री होता है यूज बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो फॉर स्टोरिंग कन्फिगेशन इन्फॉर्मेशन उसे क्या कहा जाएगा रजिस्ट्री कहा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकाइज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट तो एम एस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम किसको शॉर्ट शॉर्टकट की का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कंट्रोल प्लस एन का ठीक है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस एन का और अगर नीचे इन्फॉर्मेशन की बात करें कुछ जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल प्लस एन का इन ऑल द मेजर इंटरनेट ब्राउजर में जब आपको जैसे क्रोम हो गया एच हो गया फायरफॉक्स ओपेरा इसमें कंट्रोल प्लस एन का यूज़ किया जाता है किसके लिए न्यू एप्लीकेशन विंडो के लिए इसका यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बात करें तो कंट्रोल प्लस एन का जो यूज़ किया जाएगा वो न्यू ब्लैंक स्लाइड के लिए यूज़ किया जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या फिर मोस्ट अदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कंट्रोल प्लस एन का जो यूज़ किया जाता है वो न्यू ब्लैंक वर्कशीट यू खोलने के लिए यूज़ किया जाता है आगे कुछ और शॉर्टकट चीज़ यहाँ पर दे रखी है तो जैसे कंट्रोल प्लस ओ का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट किसी पहले से खुले डॉक्यूमेंट को दोबारा से ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ किया जाएगा और कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किया जाएगा अंडू करने के लिए और कंट्रोल प्लस पी का यूज़ किया जाएगा प्रिंट द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक
वो एम एक्स एक्सल में यहाँ पर दिखा देगा ये फाइंड दैट ये टोटल नंबर्स को सम करने के लिए एवरेज निकालने के लिए ठीक है ना न सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स को सम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है किसका काउंट नंबर्स इन आटोसम ग्रुप में ये नीचे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है पावरफुल प्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट किस लिए यूज़ को यूज़ किया जाता है तो ये यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल क्वालिटी प्रेजेंटेशन के लिए प्रोफेशनल क्वालिटी प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है यानी कि ऑप्शन थ्री इसका सही हो जाएगा नीचे बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन लैपटॉप ऑन कंप्यूटर दैट इज मीडिया प्लेयर ठीक है ना और आगे मोबाइल एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन मोबाइल यानी कि मोबाइल वेब ब्राउजर हो गया और विजुअल बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए किसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर विजुअल बेसिक का यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रोफेशनल क्वालिटी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर एट पे आता है कॉमन नेम ऑफ द मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर तो मॉड्यूलेटर और डीमोडेटर कॉमन नेम क्या है उसे क्या कहा जाता है मॉडम कहा जाता है मॉडम आपने समझ जाता होगा मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर तो ये मॉडम के बारे में नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं ठीक है आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ एन ई मेल आई एक ई मेल का इनमें से कौन सा करेक्टर जो है वो पार्ट होना चाहिए तो गाइज वो होना चाहिए एट द रेट एट द रेट जो है एक ई मेल का क्या है एक मस्ट ये पार्ट होना चाहिए ठीक है ना ऑप्शन फोर इसका करेक्ट हो जाएगा इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है तो एट द रेट जो होता है वो पार्ट होना चाहिए ईमेल आईडी का कंपलसरी एट द रेट इज अ कंपलसरी पार्ट ऑफ ईमेल आईडी ईमेल आईडी का कंपलसरी पार्ट है फॉर द डिलीवरी ऑफ ईमेल इट मस्ट हैव अ वैलिड एड्रेस एक वैलिड एड्रेस को दर्शाता है और ईमेल एड्रेस किस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है यस गाइस ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक ई मेल एड्रेस कितने पार्ट में डिवाइड होता है फोर पार्ट्स में पहला होता है रिसिपटेंट नेम यानी कि जिसका नाम है सिक्सटी फोर में होना चाहिए फिर एट द रेट सिम्बल होता है देन डोमेन नेम किसकी उस पर आपकी आई बनी हुई है टू फिफ्टी में ये हो सकता है और टोटल टॉप डोमेन नेम ठीक है ना ईमेल यूजर यूजर नेम आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन और एड्रेस इन अ डोमेन ईमेल डोमेन नेम की अगर बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं और टॉप लेवल डोमेन कौन से डॉट कॉम हो गया डॉट ओ आर जी डॉट इनफो डॉट डी ई एक्सेट्रा ठीक है ना ये सब क्या है टॉप लेवल डोमेन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वैन वी डिलीट एनी फाइल यूजिंग डिलीट की ओनली द फाइल गोज टू सब गाइस सबको पता है तो फाइल कहाँ पर जाती है वो जाती है रिसाइकल बिन में ऑप्शन बीस का करेक्ट हो जाएगा तो जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाती है सीधा वो टेम्परेरी जो सेव हो जाती है वो कहाँ हो जाती है रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाती है ठीक है तो इस रिसाइकल बिन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है तो इसको आप वीडियो को पोस्ट करके इसे पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल है तो वेब जो है वो इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है बाकी सब क्या है वो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है साउंड कार्ड हो गया प्रोजेक्टर हो गया हेडफोन्स हो गए सब क्या है आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ठीक है ना अब वेब कैम इन इनपुट डिवाइस इट इज कैप्चर अ वीडियो इमेज ऑफ द सीन इन फ्रंट ऑफ इट ठीक है ना तो ये क्या करता है स्क्रीन को कैप्चर करता है तो इसलिए क्या हुआ ये इनपुट डिवाइस है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मीज वट इज द कलेक्शन वट इज द कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट मैनेज द डाटा बेस स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डाटा स्टोर इन डाटा बेस डाटा बेस कॉल्ड वट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम उन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं दैट मैनेज जो मैनेज करते हैं डाटा बेस स्ट्रक्चर को एंड कंट्रोल करते हैं किसको एक्सेस टू द डाटा स्टोर इन डाटा बेस कॉल्ड उसे क्या कहा जाता है गाइज उसे कहा जाता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में नीचे छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है द डिफॉल्ट एक्सेप्शन ऑफ वीडियो वर्ल्ड फाइल इज द डिफॉल्ट एक्सेप्शन क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड फाइल का सॉरी माफ कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन यानी कि जब हम सेव करते हैं किसी वर्ल्ड फाइल को तो उसका एक्सटेंशन कौन सा होता है तो गाइस हम सबको पता है वो क्या होता है डॉट डी ओ सी डॉट डी ओ सी और डी ओ सी क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है ठीक है तो ये फाइल एक्सटेंशन नेम होता है उसके बाद जो है फाइल डी ओ सी के उसमें डॉट डी ओ सी से सेव हो जाती है तो ये नीचे इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट
ऑफ एम जी ई एम पी ई जी वन स्टैंडर्ड एम पी थ्री जे पी ई जी यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स एक्सपर्ट्स ग्रुप ये फाइल फॉर्मेट ये जे पी जी के नाम से फो सेव होता है ठीक है ना आगे ये वेब पेज है वेब ऑडियो फॉर्मेट है ठीक है ना जी आई एफ हो गया ठीक है तो गाइज इसको आपको ध्यान रखना है ये सारे के आपके पास इनके एक्सटेंशन फाइल्स हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ एम एस एक्सपल एंड वॉज एनहेंस्ड इन एक्सल टू थाउजेंड सेवन इनमें से कौन सा फीचर जो है वो एम एस एक्सल में जो था टू थाउजेंड सेवन में जो एम एस एक्सल में था उसको एनहेंस किया गया है तो गाइज वो यूज़ किया गया ईजी फॉर्मूला राइटिंग को ईजी फॉर्मूला राइटिंग को जो है वो इसको एनहेंस किया गया है एम एस एक्सल जो टू थाउजेंड सेवन में था उसे एनहेंस करके अब और ज़्यादा ईजी कर दिया गया है ठीक है तो ये है एक्सट इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं इस एक्सट इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इन एम एस पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फॉर एम एस पावर पॉइंट जो होता है उसमें स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनमें सारे प्रेजेंटर में सारे वो होते हैं ऑप्शन होते हैं किसको छोड़कर सिर्फ किसको छोड़कर तो गाइज वो होता है जैसा कि ऑप्शन ऑप्शन ए ही है हमारे पास वो है ट्रांजिशन कमांड तो ट्रांजिशन कमांड को छोड़कर बाकी सारे जो है वो ऑप्शन होते हैं ठीक है ट्रांजिशन कमांड को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन ए सक सही हो जाएगा ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास ईच फील्ड इन एन आई ईच फील्ड इन एन आई पी वी सिक्स एड्रेस इज इज हाउ मेनी बिट तो हमें बताना है कि जो आई पी वी सिक्स एड्रेस है वो कितने बिट का होता है तो गाइज वो होता है वन ट्वेंटी एट बिट का आई पी वी सिक्स कितने बिट का होता है वन ट्वेंटी एट बिट का होता है और आगे बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में एक होता है आई पी वो वी फोर एड्रेस एक होता है हमारे पास आई पी वी फोर तो गाइज ये होता है थर्टी टू बिट का थर्टी टू बिट का बिट्स भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं फोर बाइट भी बोल सकते हैं थर्टी टू बिट या फिर फोर बाइट्स भी हम इसे बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉरी नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे आते हैं जैसे कि यहाँ पर नीचे दिया गया है ठीक है ना आई अभी हमने बात करी कि आई पी वी फोर कितने एड्रेस का होता है थर्टी टू बिट्स का होता है या फिर फोर बाइट का होता है और एम पी वी सिक्स जो होता है आई पी आई पी वी सिक्स जो होता है वो वन ट्वेंटी एट बिट्स का होता है ठीक है और आई पी वी जो आई पी वी फोर आई पी एड्रेस है वो फाइव क्लासेज में बटा होता है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी एंड क्लास ई ओनली ए बी सी आर कॉमनली यूज ए बी सी को हम कॉमनली यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे हम आते हैं माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज वट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ ड्राफ्ट फोल्डर इन एन ई मेल सिस्टम एक ई मेल सिस्टम में ड्राफ्ट फोल्डर्स देने का पर्पज क्या होता है टू सेव द अनसेंट फाइल जैसे हम किसी फाइल को राइट कर देते हैं उसके बाद अगर हम ना भेजें तो वो किस में जाकर सेव हो जाएगी ड्राफ्ट फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी टू सेव द अनसेंट फाइल को सेव करने के लिए ड्राफ्ट सिस्टम फोल्डर का यूज़ किया जाता है तो ये ड्राफ्ट सिस्टम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वीडियो को पोस्ट करके आप इसे पढ़ सकते हैं गाइज अगर वीडियो जरा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हम अपने क्वेश्चन नंबर एटीन पर आते हैं वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू एज यूज इन कंप्यूटर रिलेटिव एक्टिविटीज तो यू एस बी की फॉर्म क्या होती है यूनिवर्सल सीरियल बस ऑप्शन टू इसका सही हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो यू एस बी की फुल फॉर्म होती है ठीक है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर के लिए इनमें से कौन सी टर्म यूज़ की जाती है तो गाइज वो यूज़ की जाती है कॉपी करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉफ्टवेयर पायरेसी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी जो होती है उसे यूज़ किया जाता है इलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे आपने देखा होगा थिएटर में एक थिएटर में कोई मूवी चलती है तो वहाँ से शूट करके उसको फिर आगे इंटरनेट पर डाल देते हैं तो वो क्या होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी पायरेसी उसे कहते हैं ठीक है ना तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट हो जाएगा ये आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इसको पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज और आर कंटेंड इन डाटाबेस इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कंटेंड होता है डाटाबेस में तो गाइज वो टेबल भी होता है क्वारीज भी होता है और फॉर्म भी होता है ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा इसका सही आंसर टेबल क्वारीज और फॉर्म्स ठीक है गाइज तो यह है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसके बारे में एक्शन इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दी गई है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं ज